Ciao amici, bentornati al canale. Oggi un video un po' relax, ma andremo a parlare di una cosa che non mi sta facendo dormire bene la notte perché è un periodo di grossa crisi economica, così come per me credo anche per tanti di voi, ma ci sono 5 auto, ma proprio 5 auto che sono auto che comprerei domani mattina e 4 di esse sono auto che diventeranno sicuramente auto da collezione, quindi auto da investimento. Ovviamente ragazzi parliamo di auto sotto i 15.000 euro. La prima di queste ragazzi non è assolutamente un'auto da investimento, ma anzi è un'auto che probabilmente viste eh, le esperienze dei proprietari eh, a livello di affidabilità magari l'investimento sarà semplicemente un investimento al contrario che dovrete investire un massacro di soldi dal vostro meccanico e vi dico così perché ahimè mi sono informato molto bene su quest'auto prima addirittura di comprarla Sì, ragazzi perché l'ho comprata sta macchina l'ho comprata perché parlo della Mini Cooper S R56 la versione turbo adesso ci saranno in tanti che mi diranno ma te sei un pazzo quella col motore N14 Cooper S hai comprato e dico sì l'ho comprata semplicemente perché è un'auto che ho provato sia col cambio manuale sia col cambio automatico e ho provato anche la versione precedente quella col compressore volumetrico che è molto molto più affidabile ma mi sono letteralmente innamorato di quella macchina è una sottospecie di scatoletta una sottospecie di go kart che va come un'assassina e su strada è divertente quanto è divertente guidare un go kart al cartodromo quindi purtroppo ragazzi l'ho comprata le Mini Cooper R56 Cooper S sono ahimè molto famose per le rotture motore sono davvero tantissimi casi e anzi seguendo un po' anche i Ford Mini è una cosa che prima o poi succede proprio a tutte nonostante ciò avendo provato anche la versione volumetrica che mi avrebbe messo un attimino più in guardia dalle, dalle possibili noie che lì non sono neanche possibili ma sono a quanto pare assicurate ho deciso di prendere proprio la R56 Turbo perché guidandole tutte in tutte le varie versioni da un amico che ha qui un piccolo autosalone la versione Turbo eh, alla guida mi spiace ma è fantastica ma ora andiamo a vedere un'altra auto che in questo caso è un'auto che non vi distruggerà il portafoglio se andate a prenderne una ovviamente che abbia fatto tutte le manutenzioni che si è stata trattata coi guanti è un'auto di una bellezza sconfinata è un'auto che ancora adesso si riesce a comprare a cifre umane è un'auto che anni fa si comprava a zero ma è un'auto che è talmente bella è talmente robusta talmente fatta bene di qualità con questo design che non morirà mai perché è un design eterno è una macchina ragazzi prodotta da BMW che voi sapete benissimo che io non è che sia un grandissimo fan di BMW seppure nella mia vita ne abbia avute alla bellezza di 6 e tutte 6 nuove da ragazzo da ragazzo quando me la passavo ancora bene la serie 3 ovviamente parliamo della serie 3 E46 Cabrio e soprattutto le versioni dal 2001 in poi quelle con già quel frontale un pochino più affusolato un pochino più incazzato quelle ragazzi sono macchine che hanno risvegliato davvero l'interesse degli appassionati e sono delle young timer con i contro coyotes come si suol dire quella macchina è davvero bellissima il design della e46 cabrio è spaziale e i motori 6 cilindri che erano montati su quelle auto sono motori fatti da dio motori molto affidabili motori dalle ottime prestazioni consumi che non erano già all'epoca i motori più assetati della loro categoria ma 
mettendo insieme tutto questo ensemble di design, di qualità percepita proprio sul materiale, su ogni cosa lì viene percepita la qualità, la serie 3 E46 Cabrio col 6 cilindri, mi spiace per le 3.18, ma non le considererà mai veramente nessuno a titolo anche in un futuro valore collezionistico ricordiamoci ragazzi che le E46 sono già delle Young Timer macchina fantastica ragazzi io ne ebbi nel 2001 una coupé già facelift del Topaz Blau quel colore blu che faceva bianco su queste macchine è stata la macchina in tutta la mia vita che ricordo con più piacere, una macchina fantastica e non vi nascondo che non mi fa dormire la notte proprio una E46 3.25C che c'è qui vicino a me a un centinaio di chilometri Topaz Blau con interno in pelle beige e pacchetto M Sport mamma, è una macchina mi sta togliendo il sonno ma non ho soldi adesso da spendere compratele voi queste auto, se le comprate ora, eh, le venderete sicuramente allo stesso prezzo a cui le avete pagate o riuscirete addirittura a venderle ad un prezzo superiore. Ed è proprio quest'anno, forse, l'ultimo anno dove si potranno ancora comprare a dei prezzi più o meno umani, perché le quotazioni sono in ripida ascesa. Terza macchina. E qui adesso arriveranno un po' a storcermi il naso, ma un'altra macchina che mi piace tantissimo e che, ragazzi, chi mi segue da, dall'inizio sa benissimo che anche oltre a fare eh, Jaguar Specialist e adesso anche avendo un centro detailing, io sono stato per anni anche un commerciante e seppure sia da due anni che non compro più praticamente auto da vendere, io il mercato continuo a seguirlo e ho mollato il colpo qui in Slovacchia semplicemente perché le auto quelle davvero belle, di valore, dove vale la pena investirci sia soldi che tempo che attenzione, qui non vengono apprezzate. Quindi ho detto, ma in sto paese di scappati di casa io non posso fare il commerciante perché io non riesco a vendere una macchina che mi fa veramente schifo. Se uno viene da me a comprare una Jaguar ed è una persona che è interessata al marchio Jaguar e che magari se ne intende pure, la mia Jaguar la compra dopo 5 minuti ed è sempre stato così. Ne ho vendute a centinaia di Jaguar. Ma perché sapevo innanzitutto cosa vendevo, sapevo in che stato erano e sapevo tutto di quell'auto e riuscivo anche a trasmettere della passione. Ma qui, ragazzi, su queste auto che vogliono questi scappati di casa, ah, lasciamo perdere. Su questo, ragazzi, viva l'Italia, anche se siete massacrati di tasse ignobili, indegne, che rendono la passione per le auto un vero e proprio bene di lusso. Ma tutte queste auto sono auto che, anche mettendo dentro i costi possibili italiani, sono auto, diciamo, la portata di tutti, o se non, dei più. Alfa Spider, la serie 916. Sono auto che ancora si riescono a comprare con pochi soldi, partendo ovviamente dalla base, dalle 2000 Twin Spark, ma ragazzi, quelle con il busso stanno iniziando letteralmente a decollare. Addirittura anche le GTV, che le GTV non valevano proprio nulla fino a pochi anni fa. Le, le buttavano allo sfascio e 500, 1000, 1500 euro. Stanno risalendo anche le GTV, ma le Spider... 916 sono in salita e quando sono in salita le tendenze del mercato non sbagliano mai queste sono auto anch'esse destinate a salire ovviamente ragazzi i modelli con le motorizzazioni busso quindi escludiamo le 1800 e le 2000 Twin Spark saranno quelle in assoluto più premiate e già ora lo sono hanno quotazioni che sono anche il doppio di quelle altre ma comunque parliamo ancora di quotazioni più o meno abbordabili alla portata di quasi tutti sotto le 15.000 euro per i modelli ovviamente un pochino eh, partono anche dalle 5.000 anche 4.000 però ovviamente ragazzi facciamo un ensemble un'altra auto che sicuramente diventerà un'auto da collezione e qua alcuni storceranno il naso ma il mercato sta già reagendo 
è la Fiat Coupé. La Fiat Coupé, però, occhio, la 5 cilindri turbo 220 cavalli. Il mercato ha già iniziato a reagire e ragazzi vedrete tra qualche anno quanto varranno queste auto. Quel design è un design che non lascia indifferenti, era un design molto avveniristico già all'epoca e la rarità proprio di trovarne una bella col 5 cilindri, 20 valvole, turbo, 220 cavalli nel 2021 è davvero parecchia perché guardate mi si è appoggiata una mosca sul melone sono state vendute tantissime 1008 e 2000 aspirate e le versioni turbo sono molto rare quelle col 16 valvole erano già apprezzate ma quelle col 20 valvole ragazzi come dirà Belgasi cartella di brutto quella macchina lì va veramente forte ho avuto l'occasione di provarne una 8-9 anni fa ancora quando ero in Italia quella macchina davvero va tantissimo Ovvio ragazzi, ha i suoi limiti, è un trazione anteriore, così come lo era, ahimè, la Spider 916, ma è comunque un'auto interessante da comprare al prezzo giusto, eh, nelle condizioni ovviamente corrette e sarà sicuramente un'auto che una volta che la comprate ve la godrete perché è divertente davvero. Ed è alla portata di tutti quel divertimento, essendo una macchina facile da guidare. E sicuramente al momento della vendita verrete premiati se la terrete per qualche anno. E come potevo non chiudere la lista con la regina, secondo me, di queste auto sotto i 15.000 euro da comprare proprio in questo momento, quasi come ultima chance? La Jaguar XK8, ragazzi, il capolavoro di Geoff Lawson, un'auto da un design che ti toglie il fiato, ti toglie il fiato ora, te lo toglieva all'epoca e te lo toglierà sempre di più. Sono le ultime chance, eh, ragazzi, per portarsi a casa questi modelli Jaguar a delle quotazioni per i modelli già un po' più bellini, già abbastanza interessanti e sul 15.000 euro, ragazzi, ci stiamo dentro proprio al pelo, al pelo, al pelo, eh. State attenti ovviamente al modello che comprate, non andate molto a risparmio perché sono auto che vi possono far pagare tutto quello che risparmiate prendendo un esemplare trascurato, massacrandovi poi con costi di service assurdi. Ma se avete la capacità di comprare un esemplare bello tenuto bene da un appassionato, questa ragazzi sarà una macchina che oltre a farvi innamorare di, della macchina stessa, e a farvi proprio anche scappare poi la voglia di venderla e anche alla voglia di pensare a una futura rivalutazione che sicuramente avrà. Sarà una macchina che vi farà innamorare di Jaguar, perché è stata proprio la Jaguar che fece innamorare me perdutamente del marchio Jaguar. Video relax oggi vi ho dato, secondo me, delle ipotesi che possono essere ipotesi abbastanza realistiche sulle proiezioni del mercato eh, future e ho incluso in questa, in questa lista di solo 5 auto che comprerei domani mattina anche una che ho già comprato semplicemente perché è un'auto che costa pochissimo e che eh, secondo me non ha concorrenti e rivali in fatto di divertimento alla guida con quei soldi non c'è niente di meglio non sono auto per piloti, non sono auto che vi ho elencato per andare a fare i track day in pista con le trazioni posteriori e quelle robe lì, non sono auto che mi interessano quelle auto, io ragazzi sono un po' matusa, non a caso sono innamorato di Jaguar, non vado per strada a fare il demente, comunque questa è la mia opinione, voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. E come al solito, ragazzi, vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuta questa mia lista. Se non vi è piaciuta, non mettetemi il dislike, perché sennò mi fate piangere. E torno a lavorare, vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo appuntamento.